我现在还差做衣服的红布呢，看看，哎哎，还要买胭脂、水粉、杆子，差不多了吧？啊，差不多吧。<笑>去看看吧，走。<笑>红色的，大红色的，大红色的有啊，都有什么花样？呃，有龙凤呈祥、鸳鸯戏水、百福图、百寿图，要什么有什么。龙凤呈祥、鸳鸯戏水各要一样。啊，哎，老板，来两套，来两套。<笑>好嘞。二黑哥，一会儿你带着这些东西先回去，我还有事儿。去，一会儿就回来。杜鹃姐，今天怎么有空过来啊？九妹，我今天找你有事。好，那你先坐吧，我去给你倒杯水。哎，不用了，我找你有话说，坐吧。好，嗯。什么事啊？你说吧。我和你刘海哥就要成亲了。嗯、其实刘海哥这个人，他太善良了，他对谁都好，所以有时候难免让你产生误解。不过你放心，刘海哥一直把你当亲妹妹一样。即使你不能把我当成嫂子，我也一样会把你当成妹妹看待的。对了，我还要你帮嫂子一个忙。九妹，我和你刘海哥希望你能够为我们的婚宴帮我们做雷茶，行吗？到时候让喜鹊一起来，你们一起来喝我们的喜酒。八月二十八日，一定要来哦！<笑>就这么说定了啊，走了。这是我和杜鹃的喜帖，他说让你到时候一定要来参加。
没事了吧？我没事儿，让我一个人静一静吧。哎，你这还伤心着呢。哎呀，哎都几天了，就是不出门儿。我饿，我饿。哎呀，你烦死了，死老头！我饿，饿，饿，饿的头昏眼花，我们饿的没办法了。烦死了，烦死了！我饿死了。我、嗯、饿什么喝呀，死老头？饿了就喝酒嘛。都想想办法呀。我想办法。啊。我我我我想什么办法？你你你你们都是女孩子家的，他有心事，他方便跟你说，他不方便跟我说。女孩子家相互好交流，你得去。又是我去啊！啊，我才不去呢！啊，你不去，不去都不去啊！我们就守着这么一大堆粮食，嘿，活活的给饿死，饿死算了，饿死的感觉真舒服啊！孩子，你想想。你跟九妹，你们俩感情多好啊！你们俩跟亲姐妹似的。现在九妹伤得这么深，这么痛苦，你说你能袖手旁观吗？你能不去安慰安慰她吗？可是我去过不止一次了，她就是不理我，就是不给我开门。我有什么办法呀？那就是不开门，你她那也是没办法，她不开门怎么办呢？哎，有了。什么？她不开门，你就。你你就坐在他的门槛上，你坐他门口。哎，他万一哪天他突然想出来透透气，把门这么一开，开一条小缝，你不呲溜一下就钻进去了吗？啊？是啊。啊？啊？死老头，你怎么不举手啊？这孩子，你看他又返回了。你看，我我手像什么话呀？我一个大老爷们守在一个姑娘家的门口，像什么话呀？这是，这这你必须得你去。快去！真是的！你别来烦我了，我想静一静。
你现在的样子，都憔悴了。憔不憔悴关你什么事儿啊？哎，哎呀，我心疼嘛。你呀、啊，为了不爱你的人，这样惩罚自己，他却不知情，这样值得吗？你这样做，会让真正关心你的人心痛的。九妹。人间这么大，渔桥村只不过是小县城的一个小山村而已。这世间呢，天大地大，一个地方让人不快乐，换一个地方就好了，何必留在这里受那份窝囊气呢？我哪里也不去。我听说，江南风光无限，不如到那儿去转一转吧。哎，这种地方啊，不适合咱们妖来住的。哎。我都喜欢。对了，大娘，我给你做了一件新衣服，也不知道你喜欢什么颜色，我就自己做主了啊。来，看看，刘海哥怎么样？好看。我看呐，怎么都行。我一个老婆子，哪那么多挑剔呀？啊，娟儿啊，你们成亲那天，你看这新房，你怎么收拾都行啊。想要添置什么，跟大娘说，让你刘海哥买去。不用，这么多年了，大娘对家里所有的摆设都已经很熟悉了。如果新添置些什么家具，或换个地方，您不习惯啊，会摔跤的。什么都不用变，就这样挺好。哎呀，娟儿啊，你可真懂事。你刘海哥娶你啊，那没娶错人。哎呀。擂茶。呃，不好意思啊，今天不做生意了，下次再来吧。九妹去哪儿了？不在店里。哎，要不要？嗯嗯。你就算陪陪我，让我开心开心。
东家怎么换，这买卖都是一样的，因为男人都是这样，他们需要的并不是爱情。人是不可靠的，有些表面看上去善良的人，更不能相信。我告诉你，刘海哥他不是那样的人。哎，九妹，也许刘海不是这样的人，但是他对他自己的感情已经做出了选择。你这样再为他付出任何感情。都是不值得的。除了刘海，你还有姐姐和我，我们都很关心你。放开他，也放开你自己，好好的打扮一下自己，以后一切就重新开始吧。间的人呢，伤心的时候啊，都是疯狂逛街的。走吧。哎，哎呀，走了。好了，走了啊。还不回来啊？你说怎么还不回来呀？人家好不容易出去，还不多散散心呀、啊？你老惦记让九妹回来干什么？她不回来谁做饭呀、啊？你做呀，我饿啊。胖老头，你饿啦？我饿。自己倒水喝。你让我换个水宝啊你啊？啊？我才不管呢。你你怎么会这样的？哎，我们回来啦！快回来了，回来了，都回来了，回来了，太好了，太好了，太好了。喂喂喂，别吃完，给我留一点儿。哎，子轩，给你，给你，给你。我给你们都买了礼物，看，来，来，这给你的，我的，啊，这是给你的，你比我多了，是放下，给我看看，这个呢我就自己拿了，为什么？哎，九妹，这是什么东西啊？这个呀，给刘海哥的新婚贺礼。里呢，哎，就让我和刘海哥的以前有一个正式的结束，以后呢，我也要重新开始喽。好了，我累了，你们分礼物吧，我走了。好好休息啊，九妹。说，这究竟到底是怎么一个回个事儿？怎么回事？哎呀，关键时刻呢，九妹一定是听我的。我们上千年的交情可不是白混的。过两天我们要去江南转转，享受江南的风景啦。金蝉哥，谢谢你帮我拿东西啊。啊！哎哎哎！哼！小子，你敢砸我！哎！
经捡了够多的了。九妹姑娘，娘，九妹姑娘来了。是来送贺礼的，一会儿就走了。啊，九妹姑娘，还让你这么破费，这我们怎么担得起啊？刘海哥成亲是件大事儿吗？我也替他和杜鹃姐高兴啊。这是我的一点心意，您就收下吧。过两天我就要出远门了，怕是参加不上刘海哥的婚礼了。再不然的话。我还得喝刘海哥的喜酒呢，大娘，刘海哥，我先走了。哎，九妹姑娘，稍等一下。刘海哥，有事吗？九妹姑娘。你真的要出远门啊？那我和杜鹃定的擂茶怎么办？什么事，大爷？这刘海和杜鹃都要成亲了。刘海和杜鹃，啊，那胡秀英呢？她正忙着给刘海的婚礼做擂茶呢。下官真是搞不明白，眼睁睁的看着自己心爱的人和别人结婚，呃，他竟然无动于衷，真是奇了怪了。这有什么好奇怪的？要想得到自己想要的东西，必须有所牺牲。感情算什么东西？去，派人盯着胡秀英和雷茶馆。大人，我早就派人监视着呢。洞房花烛夜。
结婚用的擂茶。是啊。咱们不是说好了要一起去江南的？可是我已经答应人家了。答应就推掉嘛，干嘛帮他？为了个负心汉，你干嘛这么折磨你自己呢？好了，我知道了，我还有很多事儿要做呢。啊，好，我不说了。我买的材料呢？呃呃，我这就去买了啊。哎，记得啊，收拾好东西，做完他的擂茶，咱们就去江南了。记得啊。现在为他们的婚礼准备擂茶。我担心九妹会就此离开。老爷，那我们该怎么办呢？继续盯住九妹，同时要注意魏崇新的动向。他不会放过任何机会。一有什么风吹草动，马上向我汇报。是。那。这喜事儿，准备厚礼，不管谁成婚，丝瓜井也跑不了。是。回去了吗？怎么不走了？嗯，可是我心里还是放不下刘海哥。我早就看出来，你根本就放不下他。孩子，你自己觉得你活得累吗？你说你每天强颜欢笑。可是内心呢，满怀忧伤。喜欢一个人就得勇敢点，敢于面对，把这颗心，嗯
掏出来，啊，你心都不敢掏出来去面对，你怎么去修心？知道我在修心呢，我当然，我我啊我我嗯，我我这个你这这这不要问了啊、嗯！你怎么知道的？哎，那我我他，哎哎，他这个我喝茶，我你你自己喝醉酒说的。哦，原来你是故意把我灌醉的。那当然了，哎，谁灌醉你了？就我那点酒量能灌醉你？我三个捆在一块也不是你的对手，你把我灌醉了，我醉了三天呢。孩子，我是为你好，我真心的希望你跟刘海，你们俩好好的啊，勇敢点，嗯。喜鹊，嗯，牛郎和织女，他俩最后的结局是什么？你不知道啊？嗯，他们两个最后被王母用银河给分开了。啊？那他们俩不能天天在一起吗？我指给你看啊，那颗呢，就是织女；那颗呢，就是牛郎。他们一年只能见一次面。才一次啊，对啊，这才是真正的爱情，经历磨难却真情不变。哼。为什么爱情总是要经历艰难的磨难呢？要知道，真正的爱情就是要经历磨难啊。所以你一定要坚持，才能开花结果。对于那些不能对你坚持的人，就不值得你去爱了。九妹，你别再为刘海伤心了，他不值得你去爱。结果，想办法才能开花结果，想办法才能开花结果。坐吧，九妹。干嘛不坐？哎，你呀、啊，平时不登三宝殿，一定是有事想让我帮忙了，对不对？哼，说吧，是不是要我帮你收拾东西啊？你得答应我，不许告诉别人。好吧，我答应你。我要嫁给刘海哥。你，你再再说一遍。
我要嫁给刘海。九妹，你怎么这么执迷不悟啊？他都要和别人成亲了。我不相信刘海哥他会忘记我，他一定是被逼的。被逼的？嗯。你认为是我逼的吗？谁说是你了？所以呀、啊，我来找你帮忙的。你要我帮忙？嗯。你是希望我向刘海说，跟他说让他改变主意娶你，还是帮你们私奔去江南？这，这是不可能的事情。你急什么呀？我怎么能不急啊？难道你真的不知道吗？我知道啊，你就是担心我的安危吗？九妹，我是喜欢你。哎呀，你说什么啊？是不是我姐姐跟你说的？我，我，我说的是真的。是我姐姐们叫你说的，对吧？我，啊，我是真的，九妹。你看，你看，你看，你看，就是我姐姐们叫你说的。金蝉哥，我知道你想早点成仙嘛，所以我拿地灵珠来和你交换。你有了地灵珠，就能尽快达到成仙的愿望了。金蝉哥，只要你能帮我挽回刘海哥的心，我就把地灵珠给你，好不好？你为了刘海，连地灵珠都不要了？上一个凡人，可是后来我发现刘海哥是那么的善良，又那么的真心对我。他为了我的生命，甚至连自己……算了算了，他已经把你给忘了。现在他都娶了别人了。我不管，我现在心里只有刘海哥，我只想和刘海哥在一起，谁也拦不住我。之后，我就把地灵珠给你。
来走喽。随着我来行喽。